நம்ம இந்த பிக் பாஸ் பார்க்கலனாலும் அதோட அப்டேட்ஸ் நம்ம தேடி எப்படியோ ஒரு இடத்துல வந்துடுது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோவிக்கா பாவா பேசுனதை நான் பார்த்தேன் எல்லோரும் டாக்டர் ஆகிட்டாங்கன்னா யாருங்க கம்பவுண்டர் வருது அப்படின்ட்டு அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் எஜுகேஷன் பற்றி எஜுகேஷன்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க அப்படிலாம் சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்மளோட ஒப்பீனியன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரெண்டு பக்கமும் இருப்போம் ஸோ அதனால் நம்மளோட ஒப்பீனியன் என்னென்னு பார்ப்போம் வெல்கம் டு ஆஸ்ட்ரோ குலன் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணாதவங்க கிளிக் பண்ணி விடுங்க லெட்ஸ் கேட் இன் டு வேர்ட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து இந்த வீடியோக்குள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் எஜுகேஷனோட தெரியாத கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு வந்து ப்ராக்டிக்கலாக நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்த இந்த வீடியோ எண்டில் நான் சொல்கிறேன் லைக் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு இதில் பர்சனலாக இருக்கிற கோவங்கள் என்ன எனக்கு ஏன் இந்த விஷயம்லாம் ஒப்பீனியன் இருக்குது இந்த விஷயம் ஏன் மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்றத பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என்னோடய முதல் அனுபவம் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் எஜுகேஷன் பற்றியான அனுபவம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் சின்ன பையனாக இருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வீட்டில் எல்லாருக்கிட்டையும் வந்து யார் பேசினாலும் தைரியமாக என்னால் பேச முடியுது எல்லாம் பண்ண முடியுது அந்த ஸ்கூலுக்கு போய் கொஞ்ச நாளில் என்னோட மாற்றத்தை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுறதுக்கான ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நான் இழக்கிறேன் அது வந்து இட்ஸ் லைக் என்னோட முதல் கோவத்துக்கான ஒரு காரணம் அதுங்க எனக்கு அது இல்லாமல் ஒரு பயம் வருது மக்களை பற்றியான ஹியூமன்ஸ் பற்றியான ஒரு பயம் நானும் ஒரு மனுஷன் தான் ஒரு பேயை பார்த்து பயந்தால் ஓகே ஒரு புளிசிங்கத்தை பார்த்து பயந்தால் ஓகே இன்னொரு மனுஷனை பார்த்து பயம் வருது அப்படின்றதுக்கு முதல் காரணம் வந்து இங்கே எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் தான் ஏன்னா அந்த சின்ன வயசில் நம்ம ஒரு எல்கேஜி யூகேஜி இருக்கிறப்ப வீட்டிலலாம் கூட நம்ம அடிக்க மாட்டாங்க திட்ட மாட்டாங்க நம்ம பயமுறுத்த மாட்டாங்க நம்ம ஜாலியாக விளையாண்டுட்டு இருப்போம் ஸோ அந்த டைமில் நம்மளுக்கு பயத்தை ஃபஸ்ட்டு காட்டுறது இது தாங்க ஸோ விச் இஸ் வெரி ராங் அண்ட் செகண்ட் வந்து எனக்கு பிடிச்ச டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் நிறைய பேர் இருக்காங்க அண்ட் அதேமாரி எனக்கு பிடிக்காது அப்படின்றத விட எனக்கு வந்து இவங்க வேறு வேலைக்கு போயிருக்கலாமே எதுக்கு இந்த வேலைக்கு வந்தாங்க அப்படின்னு தோன்ற அளவுக்கு சில டீச்சர்ஸும் இருந்திருக்காங்க அண்ட் அது வந்து எனக்கு முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் அதாவது எஜுகேஷன் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ஸ்கூலில் போய் பிள்ளைங்களை விடுறதும் அந்த பசங்களும் வந்து ஸ்கூலுக்கு வந்து ரெகுலராக போகணுன்னு நினைக்கிறதுக்கான ஒரு ரீசன் வந்து சரி இது படித்து முடிச்சால் நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்கும் நம்ம லைஃப்பில் நல்லா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு போகிறாங்க பட் அங்கே இருக்கிற சில டீச்சர்ஸ் வந்து அவங்களுக்கே வெளியில் போனால் வேலை கிடைக்கல அப்படின்றதுக்காக எஜுகேஷன் ப்ரொஃபைலர் சூஸ் பண்ணுறாங்க நான் லெக்சர் ஆகிறேன் நான் ஸ்கூல் டீச்சர் ஆகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா வெளியில் வேலை கிடைக்கல அவங்களுக்கு அவங்க படித்ததுக்கு ஸோ அந்த மாரி இருக்கிற டீச்சர்ஸ் வந்து என்னத்தை ட்ரெயின் பண்ணி என்னத்தை கொண்டு போய் நம்மளை மார்க்கெட் ரெடியாக கொண்டு போய் கொடுக்க முடியும் ஸோ அது எனக்கு அது ஒரு விஷயம் அண்ட் செகண்ட் வந்து நம்ம இந்த ஸ்கூல் ரிலேஷன்ஷிப் இந்த மெமரிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் யார்கிட்ட ஆனாலும் கேளுங்க எஸ்பெஷலி இந்தியாவிலேருந்து வரவங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற பசங்களுக்குலாம் வந்து தே என்ஜாய் எஜுகேஷன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ரொம்ப பெருசாக ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக ஒரு பயம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது பட் இந்தியாவில் வந்து எனக்கு என்னோடய ஸ்கூல் டேஸாக இருக்கட்டும் காலேஜ் டேஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்னோடய பெஸ்ட் மெமரிஸ் அப்படின்றதுல வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இருப்பாங்க அந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷனில் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அந்த இடத்துல இருந்ததுனால எனக்கு அந்த ஸ்கூல் பிடிக்கும் அப்படின்றது தான் பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸை எடுத்துகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்குவேஷனில் அந்த ஸ்கூலுக்கும் எனக்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்தோம் அப்படின்னா லைக் அவ்வளோ நிறையா இருக்காது நான் சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு அது ப்ரிட்டி மச் எல்லாேருக்கும் அதுதான் ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் லைக் ஒரு ஒரு ஜெயில் மாதிரி ஒன்று ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு அண்ட் அங்கே வந்து நம்மளுக்கு பாடத்தை சொல்லித்தரது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் வந்து நீ எந்திரிக்காத அண்டு சொல் பெர்மிஷன் கேட்டுட்டு ரெஸ்ட் ரூம் போனாலும் பெர்மிஷன் கேட்டு போ அண்டு அதை என்ன பண்ணுறது இதை என்ன பண்ணுறது கேள்வி கேட்காத உட்காரு அண்ட் துணை துணை பேசாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை ஒரு பக்கமாக வந்து ஸ்ட்ரீம் லைன் பண்ணி கொண்டு வர்றது தான் வந்து ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குது ஸோ எனக்கு இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸோட என்டையர் ஆர்கிடெக்சரை நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஸ் அ சிவில் ஸ்டூடெண்ட்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ் இவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து என்ட்ரன்ஸஸ் எல்லாம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அண்ட் டோர்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இருக்கும் ஸோ இதோட ஒரு பர்பஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி ஹாவ் டு லூஸ் அவர் ஈகோ ஸோ நம்ம உள்ளார போகிறப்ப வந்து நான் அப்படின்ற 
ஸோ அது வந்து ஒரு நேச்சுரல் கியூரியாசிட்டியில் இருக்கணும் அண்ட் சிலபஸ் வந்து இட் ஷூட் ட்ராவல் அலாங் வித் அவர் ஏஜ் கைஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து படிக்கிற சிலபஸ் வந்து இது எதுக்கடா இது எங்கள் அப்பா இன்ஜினியரு அவர் இதெல்லாம் வந்து மேக்ஸு கால்குலேஷன்லாம் உட்காந்து வீட்டில் உட்காந்து போட்டு நான் பார்த்ததே கிடையாது ஒரு வேலைக்கு அப்படி இருக்கிறப்ப நான் இன்ஜினியரிங்கில் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான இன்ஜினியர்ஸ்னு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மெக்கானிக்கல் அதுக்கப்புறம் வந்து சிவில் இவங்கெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் மற்ற இன்ஜினியர்ஸோட இவங்களுக்கு வந்து அனாலிட்டிக்கலாம் நிறையா இருக்கும் ஸோ அவங்களே வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஸ் இன்டெக்ரல் இதெல்லாம் உட்காந்து டெய்லியும் போட்டதில்ல ஏங்க என்னோடய லைஃப்பில் நான் ஒர்க் பண்ண ஜாப்ஸில் நிறைய காம்ப்ளெக்ஸான ஜாப்ஸ் இருக்குது அதில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மூணு ஜாபில் வந்து நான் காம்ப்ளெக்ஸான மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று ட்ரிக்னாமெட்ரி காம்ப்ளெக்ஸான யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்றுத்தில் வந்து ஃபோர் இயர் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்து கால்குலேஸ் ஏதோ ஒன்று ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த டைமுக்கு நான் படித்து என்னால் பண்ண முடிஞ்சிச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து எனக்கு ஒரு பேசிக்ஸ் ஓவர் வியூ ஒரு இப்போ கூட ஒன்றும் இல்லைங்க இவ்வளோ தூரம் சொல்லி கொடுக்குற அதே ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட போய்ட்டு டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலேஸ் ப்ராக்டிக்கலாக எங்கேப்பா யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியாது அண்ட் அதே மாதிரி சரி ஓகே சால்ட் அனாலிசிஸ் பண்ணுற இந்த சால்ட் அனாலிசிஸ் ப்ராக்டிக்கலாக வந்து உன் லைஃப்பில் எந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் நீ யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு கேட்டால் தெரியாது ஸோ வாட் இஸ் அ பாயிண்ட் எதுக்கு இவ்வளோ காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம் சொல்லி கொடுக்கணும் அது எங்கே அப்ளை பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கான கோவங்கள் ஒரு பக்கம் இருக்குது பட் இருந்தாலும் இதில் இருக்கிற குட் திங்ஸும் இருக்குங்க சார் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம லைஃப்பில் வந்து நம்ம வந்து மெடிக்கல் சயின்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து ஃபிசிக்ஸாக இருக்கட்டும் இல்லை வந்து இன்ஜினியரிங்காக இருக்கட்டும் ஐடியாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து இட் இட் இஸ் லைக் த பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ் நம்மளோட க்ரோத் வந்து ஹியூமன் மேன் கைனோட க்ரோத் வந்து இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட் அந்த ஃபேக்ட் அப்படின்றது எப்படி நம்ம சொல்ல முடியாது அதாவது நீ ஒரு விஷயம் ஆர்கியூ பண்ணால் நான் ஒரு விஷயத்தை சொல்லலாம் ஸோ நம்ம ரெண்டு பேர் சொல்கிறதுல யார் சொல்கிறது கரெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்து யாராவது ஒருத்தங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க ஒரு பிஹெச்டி பண்ணுறாங்க மாஸ்டர்ஸ் பண்ணுறாங்க அதில் ஒரு ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அந்த ரிசர்ச்சோட அவுட்கம் வந்து வில் டெல் தட் ஓகே நீ சொன்னது கரெக்ட் நான் சொன்னது ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஆர் ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு வி புட் அ ஃபுல் ஸ்டாப் நெக்ஸ்ட் வி கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் ஸோ அப்படின்ற மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம ஏரோப்ளைன் கண்டுபிடிச்சி இருக்கோம் அண்ட் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸில் வந்து இவ்வளோ தூரம் ப்ராக்ரஸ் பண்ணியிருக்கோம் நேனோ டெக்னாலஜியில் இது பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் மெடிக்கல் சயின்ஸ் கெமிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் ஃபேக்ட்ஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ரிசர்ச் ஸோ அந்த ரிசர்ச்சுக்கு வந்து நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து படிக்கணும் அந்த எஜுகேஷன் அப்படின்றது வந்து இம்பார்ட்டண்ட் பட் நான் சொன்ன இந்த விஷயம் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இது எல்லாத்துக்கும் ஆப்போசிட்டாக கொடுங்களேன் ஒரு நல்ல ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷனு அண்ட் சிலபஸ் வந்து ரொம்ப கியூரியாசிட்டியை தூண்டுற மாதிரி ஒரு விதமாக இருக்குது அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து ப்ராக்டிக்கல் ஃபீல்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸோடு இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் டீச்சர்ஸ் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அண்ட் தேர்டு வந்து நம்ம வேலை படித்து முடித்தோன்னே எங்கே போய் வேலை தேட்டுறதுன்னு தெரியாத சுச்சுவேஷனில் இப்போ நம்ம நிறைய பேர் இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் படித்து முடித்தோன்னே எனக்கான வேலை எனக்கு ரெடியாக இருக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து ஷுட் பி ஸ்கில்டு நஃப் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம பண்ணுற ப்ராக்ரஸை விட பலாயிரம் மடங்கு ப்ராக்ரஸ் பண்ணுவோம் But unfortunately, it's not going to change. It's a business, but at the same time, they could do a better job for their customers. Anyway, so this is my two cents. And our education is important. I don't want to talk about it. I don't want to talk about it. I don't want to talk about IT, telecommunication, etc. I don't want to talk about it. அது எப்படி நான் படிக்க போகிறேன் அந்த நாலேஜ் எப்படி ரீட்டைன் பண்ண போகிறேன் அந்த நாலேஜ் எப்படி வந்து எக்ஸ்ப்ளனேஷனாக மல்டிப்ளை பண்ண போகிறேன் அது எப்படி ரெண்டு நாலேஜை கனெக்ட் பண்ண போகிறேன் டூ டாட்ஸ் அப்படின்ற எல்லா விஷயத்துக்குமே வந்து நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண கிரவுண்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஏன்னா ஸ்கூலில் படித்தது காலேஜில் படித்தது எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே ஸோ தட்ஸ் மை டூ சென்ஸ் கைஸ் அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட்